നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റെ കാമാക്കലാണ് ഇതിൽ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം വൺ ഈസ് നമ്മുടെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസോഡൈസിപ്പൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ക്ലോഡൈസ്പോക്സൈഡ് എയ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡേ ആൻഡ് ഡൈസിപ്പം ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി എം ജി പെർ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡിവൈഡ് ഡോസസ് ഓക്കെ ദൻ ട്രീറ്റിംഗ് ഡെലീരിയൻ ട്രീമെൻസ് ആണ് അതായത് ഡെലീരിയൻ ട്രീമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഭയങ്കര ഫാറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ മേലെ ഫാറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ആൻസൈറ്റി മെഡിക്കേഷനും ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സും ആണ് പേഷ്യൻറ്റിനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ട്രീറ്റിംഗ് സീഷ്യൂസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു സീഷോ ഒക്കെ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ബെൻസോഡൈസിപ്പൻസ് നൽകാം പിന്നെ ഐ വി ഫെൻറ്റോയിൻ പ്ലസ് ബെൻസോഡൈസിപ്പൻസ് നൽകലുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സീഷോസ് ഉള്ളവർക്ക് എപ്പിലപ്സി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഓൺ ഗോയിങ് സീഷോസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നൽകാം കാരണം ഈ ഫെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ബി പി ആണ് ബി പി കുറക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി പി ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അടക്കം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ട്രീറ്റിംഗ് സൈക്കോസിസ് ആണ് ഹാലോസിനേഷൻസും എക്സ്ട്രീംലി അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് നൽകാം ലൈക്ക് ഹാലോപെറ്റഡോൾ ഇനി ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിന് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ തൈമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോസാക്കോ സൈക്കോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ തൈമിൻ ഓവലായിട്ട് നൽകിയിട്ട കാര്യമില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് നൽകണം കേട്ടോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി തൈമിൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി പ്രിപ്പറേഷൻ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ദിവസം രണ്ട് നേരം പേഷ്യൻറ്റിന് നൽകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവൽ വൈറ്റമിൻ ബി ആറ് മാസത്തോളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൻറ്റി കൺവെൽസൻസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് സ്ട്രിക് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് വൈറ്റൽസ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നോക്കുക പിന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇഫ് നെസ്സറി പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഡൂയിങ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് കോം മര്യാദയ്ക്ക് നല്ലോണം ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പേഷ്യൻറ്റിന് പിന്നെ സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകാം ഇതിൽ റെസ്പിറേറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഐ ബി ഗ്ലൂക്കോസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ പിന്നെ കാഴ്ച ഓഫ് ഹൈപ്പോതേമിയ ഓർ അസിഡോസിസ് പിന്നെ എമർജൻസി മെഷേഴ്സ് ഫോർ ട്രോമ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ജി ഐ ബ്ലീഡിങ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻപേഷ്യൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻപേഷ്യൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഡെലീരിയൻ ട്രീമെൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാം ടു സെൽഫ് ഓ അതേഴ്സ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമോ അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഡെലീരിയൻ ട്രീമെൻസ് നോക്കി പിന്നെ ഫെയിലർ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഫെയിലർ ടു റെസ്പോണ്ട് പിന്നെ കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൈക്കോളജി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഹോം എൻവോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപേഷ്യൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സൈക്കാട്രിക് വർക്കൗട്ട് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് അബ്സ്റ്റിനൻസ് മാനേജിങ് വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഓൺ ഗോയിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ ഇൻ സം കേസസ് പിന്നെ സൈക്കോ തെറാപ്പി യൂഷ്വലി കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതാണ് മൈൽഡ് ടു മോട്ടറേറ്റ് വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനി ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെഡിക്കേഷൻ സൈക്കോ തെറാപ്പി ഓർ കൗൺസിലിംഗ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സച്ചസ് എ എ എനി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ പേഷ്യൻസ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നാട്രക്സോൺ ഇത് ആൻറ്റി ക്രേവിംഗ് ഡ്രഗ് ആണ് എക്കംപ്രോസ്റ്റ് ഇതുവരെ ആൻറ്റി ക്രേവിംഗ് ഡ്രഗ് ആണ് ഡൈസൾഫാം ഉണ്ട് ആൻറ്റപ്യൂസ് ആണ്
അടുത്ത ആൻറ്റി ക്രേവിംഗ് മെഡിക്കേഷനാണ് കംപ്രോസേറ്റ് ഇത് ഗാബ ന്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രേവിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ബ്രെയിനെ കാമാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഡ്രിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിസർച്ചേഴ്സ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സൈക്കോതെറാപ്പി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവർ കേസസിൽ പോലും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറ ഹെഡ് ടേക്ക് ഇമ്പയർ സെർട്ടൻ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കും ഇനി ഇത് കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നി പ്രോബ്ലമുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എവയോ ആയിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഓക്കെ അടുത്തത് എവേഷൻ മെഡിക്കേഷനാണ് കേട്ടോ ഡൈസൾഫ്രോമാൺ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു എൻറ്റപ്യോസ് ഡ്രഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ഈ ഒരു ഡൈസൾ ഫ്രോമ ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ട്രസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭയങ്കരമായുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലഷിങ് ഹെഡ് ഏക്ക് നോസിയ വൊമിറ്റിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഈ സിംറ്റംസ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ നീണ്ട് നിൽക്കുക അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പിന്നെ ഇത് ഓവർ ഡോസ് ആയാലും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ലോ ബി പി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ചില ഡ്രഗ്സ് കൂടി നോക്കാം ടോപ്പ മാക്സ് ആണ് ഒന്ന് അതായത് ആൻറ്റി സൂഷ്യൽ ഡ്രഗ് ആണ് എപ്പിലപ്സിൻ്റെ കേസസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ബാക്ലോഫൻ ആണ് ഇതൊരു മസിൽ റിലാക്സൻറ്റും ആൻറ്റി സ്പാസ്മോഡിക് ഡ്രഗുമാണ് ഇനി അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പീസ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി കമ്പൈൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഫാമിലി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി എവേഴ്സീവ് കണ്ടീഷനിങ് റിലാക്സ് പ്രിവെൻഷൻ ടെക്നിക് ക്യൂ എക്സ്പോഷർ ടെക്നിക്ക് നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി സി ബി ടി ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകും പിന്നെ ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ്സും നൽകും എന്തിനാണ് ഇത് നൽകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രൂവ് ദിയർ എബിലിറ്റി ടു കോ വിത്ത് ബേസിക് ലിവിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് കൺട്രോൾ ദ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ദി വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദി ഡ്രിങ്കിങ് അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി അവരുടെ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ നൽകും പേഷ്യൻറ്റിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യനോട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഈ കഴിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാൻ പോകും പിന്നെ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പോകും ഇനി ഈ പേഷ്യൻ്റ് ക്യൂസുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ആകുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ആയിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഇൻവോൾവ് ആക്കും പിന്നീട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടാസ്കുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് കമ്പൈൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സി ബി ടി മോട്ടിവേഷണൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് തവാപ്പി പിന്നെ ഒരു ട്വൽത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാമും ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ പേഷ്യൻ്റെ തോട്ട് ടു കോപ്പ വിത്ത് ഡ്രിങ്കിങ് ട്രിഗേഴ്സ് അതായത് ഈ ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ലേൺ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ റെഫ്യൂസിങ് ആൽക്കഹോൾ അതായത് ആൽക്കഹോളിനെ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇതിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫാമിലി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻക്രീസിങ് കൊഹിഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദി പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ദി മാരേജ് മാരേജിലെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻഹാൻസിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സ്കിൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അടക്കമുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് നൽകുക റെഡ്യ
പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെത്തിയിട്ട് അതേ ഒരു ഇതുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്രൂപ്പിലെത്തിയിട്ട് അവർ ഈ ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായത് അവർ ഇതുമായിട്ട് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപഠിക്കുക എസ് എസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് അവേഴ്സീവ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോഴൊരു ആൽക്കഹോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നൽകുന്ന ഒരു പ്ലഷർ കാര്യമാണല്ലേ അത് പ്ലഷർ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൽ അഡാപ്റ്റീവ് വേഴ്സൺ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേഴ്സൺ എന്താണെന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കെമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വൊമിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ആ ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അത് പതിയെ 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 ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റ് ചില ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലാബ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ടെക്നിക്ക് ക്യൂ എക്സ്പോഷർ ടെക്നിക്ക് അസർട്ടീവ്നെസ് ട്രെയിനിങ് ബിഹേവിയർ കൗൺസിലിങ് സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോ തെറാപ്പി പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഏജൻസീസ് കൺസേൺ വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എ എ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് ആണിത് ഓക്കെ ഇതൊരു യു എസ് എ ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് രണ്ട് ആൽക്കഹോളിക് മെൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വേൾഡിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു തോട്ട് മതി അതായത് എനിക്ക് ആൽക്കഹോൾ മതിയാക്കണം കഴിക്കുന്നത് മതിയാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ തോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി ഈ ഒരു എ എം ആൽക്കഹോളിസത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസീസ് ആയിട്ടാണ് എ എ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ആൽക്കഹോളിസം നിർത്തി വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ക്യൂ ആൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഈ സംഭവമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാ വേൾഡിലെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും ഇത് ഈ സംഭവമുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോ സപ്പോർട്ട് പേഴ്സൺ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുന്ന ടൈമിൽ ഇവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് നേടാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് തേടാം പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കേസസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ടെലിഫോൺ വഴിയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴേ ഇവർ സപ്പോർട്ട് പേഴ്സണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ സഹായിക്കും അടുത്തൊരു ഏജൻസിയാണ് അൽ അനോൺ ഇത് സ്പൗസസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അൽ അഖീനാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ദ ടീനേജ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഈ ആൽക്കഹോളിക്സിൻ്റെ ടീനേജ് ചിൽഡ്രനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽസ് ആണ് ദീസ് ആർ ഇൻറ്റൻഡ് മെയിൻലി ഫോർ ദോസ് എൻറ്റേഡ് ഹോംലെസ് ഡ്യൂ ടു ആൽക്കഹോൾ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ആൽക്കഹോൾ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് കാരണം ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന നേഴ്സിംഗ് അസസ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ഇതൊരു കേജ് ക്വസ്റ്റിൻ ആവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കേജ് സി എ ജി ഇ ഓക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സി ഹാവ് യു എവർ ഫെൽറ്റ് യു ഓർ ടു കട്ട് ഡൗൺ ഓൺ യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് അതായത് ഈ ഡ്രിങ്കിങ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് എ ഹാവ് എൻ പീപ്പിൾ എന്നോയ്ഡ് യു ബൈ ക്രിറ്റിസൈസിങ് യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് അതായത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഡ്രിങ്കിങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു എവർ ഫെൽറ്റ് ഗിൽട്ടി അബൌട്ട് യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മദ്യപാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഗിൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഷെയിം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഇ ആണ് ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് ഡ്രിങ്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് അതായത് ഐ ഓപ്പണറായിട്ട് കഴിക്കോ ടു സ്റ്റഡി യുവർ നേഴ്സ് ഓ ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഹാങ് ഓവർ എനി നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്
ഈ ഒരു ഫുഡും ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ നൽകുക പിന്നെ എൻഷുർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദി ഡയറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫീഡിങ് നൽകുക സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫീഡിങ് പേഷ്യൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് നൽകുക പിന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് പിന്നെ അസിസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പേഷ്യൻ്റ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഡിനയൽ റിലേറ്റഡ് ടു വീക്ക് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഈഗോ എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസെറ്റ് റാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ബ്ലെയിമിംഗ് അതേഴ്സ് ഫെയിലർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഹിസ് ബിഹേവിയർ വിശ്വാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷോ ചെയ്യുക പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹ്യൂസ് ആൻഡ് മാലഡാക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ സിറ്റുവേഷൻ ഹ്യൂസൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മാലഡാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഡു നോട്ട് അലോ ദി പേഷ്യൻറ്റ് ടു റാഷണലൈസ് ഓർ ബ്ലെയിം അതേഴ്സ് ഫോർ ബിഹേവിയർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ബിഹേവിയർ പേഷ്യൻ്റെ ബിഹേവിയർ കാരണം കാരണം മറ്റുള്ളവരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാനോ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ പോസിറ്റീവ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകുക ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഷോസ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ബിഹേവിയർ അതായത് പേഷ്യൻ്റെ ബിഹേവിയർ തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ് തോന്നുന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയറമെൻറ്റ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവർ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റീസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവർ കാരണം ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പിംഗ് ഇതിന് എവിഡൻസ് ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഈ ഒരു കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണുന